ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனல் ஸோ எல்லாருக்கும் இனிய இனிய மாலை வணக்கம் வித் அ கிரேட் ஸ்மைல் ஓகேமா ஓகேமா புகழ் குட் மார்னிங் ஸோ எல்லாருக்குமே ஹாய் ஹாய் பெரிய பெரிய குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஓகே வெரி குட்மா வெரி குட்மா ஓகே திவ்யா குட் மார்னிங் அண்ட் விஜயகுமார் ஹலோ குட் மார்னிங் ப்ரோ ஓகே அண்டு கலாவதி குட் மார்னிங் எல்லாருக்குமே பூபாலன் இனிய காலை வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு இன்னைக்குரிய நியூஸ் ஸ்டேஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இன்றைய பொழுதை இன்றைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து தொடங்குவோம் எப்பயும் போல அப்படின்றதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இன்னைக்கு நம்மளோட தொடங்க போது ஸோ பின்னாடி நியூஸ் பேப்பர் பறக்க நம்மளுடைய என்னோட ஸ்டேஷன் வந்து ஆரம்பிக்கலாமா ஸோ எல்லாருமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைபோட இருங்க பாசிட்டிவ் வைப் எங்கே சார் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது கோயிலுக்கு போனால் மன நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் நமக்கு அதாவது தியானம் பண்ணால் மன அமைதி கிடைக்கும் கோயிலுக்கு போனால் மன திருப்தி வந்து கிடைக்கும் நமக்கு பிடித்ததை செய்தால் ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தியானம் பண்ணும்போது மன அமைதி கிடைக்குமா அதுவே வந்து நீங்கள் வந்து கோயிலுக்கு போகிறப்போ ஒரு மன திருப்தி கிடைக்குமா ஆனால் ஆப்த திருப்தி அப்படின்றது எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்சதை பண்ணும்போது ஆப்த திருப்தி நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதாவது நம்மளுடைய ஆத்மா நம்மளை வந்து முன்னேற்றம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்மளை முன்னேற்றம் அப்படின்னா அது எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்சதை பண்ணும்போது தான் அப்போ பாசிட்டிவ் வைப் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பிடிச்சதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே தான் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனே இருக்குது சரியா அதே தான் அந்த ஒரு ஸ்மைலோட எப்பயும் போல ஒரு என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அந்த விஷயத்துல இருந்து நீங்க உங்களுடைய வேலைகளையோ அல்லது உங்களுக்கு பிடிச்சதுல இருந்து நீங்க வந்து முன்னேற நினைச்சீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் யுவர் லைஃப் அதுதான் உங்க லைஃப வந்து வேற இடத்துக்கு கொண்டு போகும் பிடிக்காதது எதையுமே பண்ணாதீங்க பிடிச்சதை பிடிச்சு பண்ணுங்க அது ஒரு ஆத்தர் திருப்தியோட பண்ணீங்க அப்படின்னா கடவுளும் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவார் உங்களுடைய மனநலனும் உங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணும் ஓகேவா ஓகேவா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அதான் இன்னைக்குரிய ஒரு குட்டி ஸ்டோரி உங்க எல்லாத்துக்குமே ஸோ இதை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே சகிலா குட் மார்னிங் ஸோ எல்லாருமே ஸ்மைலிங்கோட நம்மளுடைய செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வைங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் இன்னைக்குரிய செஷன் ஸோ கண்டிப்பா நம்ம இல்லாமா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் இளமதி குட் மார்னிங் ஓகே ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா எல்லாருக்குமே இந்த வைப்பு போதுமா இந்த வைப்பு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா எல்லாருக்குமே சொல்லுங்கம்மா ஓகே ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா இன்னைக்குரிய செஷனை ஸோ ஜூன் பதினாலாம் பதினாலு பதினேழாம் தேதி இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கவர் பண்ண போறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய சுவாரஸ்யங்களான விஷயங்களை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சரியா ரெடியா எல்லாருமே ரெடியா ஓகேப்பா ஓகேப்பா ஓகே ஸோ ரெடி சூப்பர் ஸோ கிரேட் ஸ்மைலோட நம்மளுடைய செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பாருங்க விச் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் லான்ச்சு தி ஹெல்ப் லைன் போர்ட்டல் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன் இன் டுவெண்ட்டி ஓகே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மூத்த குடிமக்களுக்காக உதவி எண் போர்ட்டலை எந்த அரசாங்கம் தொடங்கி உள்ளது சரியா உதவி போர்ட்டலை வந்து எந்த அரசாங்கம் தொடங்கி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம்ப்பா ஓகே சோ எந்த அரசாங்கம் வந்து தொடங்கி இருக்கு இதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய தமிழ்நாடும் ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் சென்டர் அப்படின்றத நம்ம தமிழ்நாடு ஓபன் பண்ணாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி 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 ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்திருக்கிறாங்க அது ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எஸ் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடியாக வந்து உயரப்போகுது எப்பக்குள்ள அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுக்குள்ள அதனால காஞ்சிபுரத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சென்டரை வந்து கட்டினாங்க நம்ம தமிழ்நாடு அரசு மூத்த குடி மக்களைய வந்து சேவ் பண்றது அவங்கள பிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக சரியா அதே மாதிரி நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுகள அதிகமான மூத்தவர்களை கொண்ட ஒரு குடி குடி நாடாக மாறப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எல்டர்ஸ வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரியா சோ அதனால எந்த கவர்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க எஸ் அப்சூட்லி கரெக்ட் ஆன்சர் தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் தான் இந்த லேண்ட்ஸ வந்து பண்ணிருக்கிறாங்கம்மா சோ எல்லாருமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் தான் இதை வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க வெரி குட் வெரி குட் மா ஓகே சோ எந்த கவர்மெண்ட் பா பண்ணிருக்கிறாங்க தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் தான் இந்த ஒரு லேண்ட்ஸ் வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க எல்லாரையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ இந்த அதுக்கடுத்து நம்ம இன்னொரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெலுங்கானா கவர்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்குறச்ச
சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவங்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் எந்த அமைப்பு வந்து இருக்கு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைப்பு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்டு எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்கு எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்கு ஸோ எல்லாருமே எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்றதுனுடைய மினிஸ்டர் யாருமா எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்டோட மினிஸ்டர் யாரு சொல்லுங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எம்பவர்மெண்டோட மினிஸ்டர் யாரு ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் மை கொஸ்டின் உங்களுக்கான இன்னைக்கு முதல் கேள்வியுமா ஸோ எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லுங்கம்மா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்துருக்குல்ல அந்த மினிஸ்ட்ரியோட நியூ புதி அமைச்சர் யாரு அப்படின்னு கேட்கறேன் அந்த மினிஸ்ட்ரியோட அமைச்சர் யாருமா எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லுங்க அனுராக் தாக்கூரா ஓகே சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட்டுமா ஓகே ஓகே அதாவது என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அதாவது சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா சமூக நீதி சமூக நீதியை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கானது ஸோ யார் அவரு எனி ஒன் எனி ஒன் எனி ஒன் ஆன்சர் சொல்லுங்க யார் அவர் அப்படின்ட்டு ஓகே தெரியல போல ஓகே தெரியலையாமா சரி 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 நோ இசிஸ் ஸோ எல்லாருமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப சோசியல்ல வந்து சமூகத்துல வந்து நீதியை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி செயல்படணும் விரைந்து செயல்படணும் இனிமேல் இது மறக்கவே கூடாது சமூகத்துல நீதியை நிலை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி செலை செயல்படணுமா விரைந்து செயல்படணும் அப்ப யார் அவரு அப்படின்னா விரைந்திர குமார் விரைந்திரன் குமார் அப்படின்றவர் ஆர் எல்ஸ் விரைந்திர குமார் அப்படின்னு வாங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க விரைந்திர குமார் அப்படின்றவர் தான் இந்தியாவினுடைய சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் மினிஸ்டரா இருக்கிறாங்க சரியா சோ நோட் பண்ணிங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்தியாவினுடைய சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் மினிஸ்டர் யாரு விரைந்திர குமார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றவரு சரி விரைந்திர குமார் அப்படின்றவரு வீட்டு செகண்ட் சோ இந்தியாவோட சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விரைந்திர குமார் அப்படின்றவரு ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி இவர் ரீசெண்டா என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து சொல்றேன் அதாவது எல்டர் லைன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணாங்கப்பா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்டர் லைன் அப்படின்றது அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா கேஜ் ஓகே கேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணாங்க கேஜ் அப்படின்னா சீனியர் சிட்டிசன் ஏஜ் ஏஜ் கேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கேரிங்காக வந்து கொண்டு வந்தது அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் வந்து பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா சிரகீதா அப்படின்ற ஒரு இது ஓகே ஷெரிக்ஷா ஷெரிக்ஷா போர்ட்டல் அப்படின்றதையும் வந்து பண்ணாங்க ஷெரிக்ஷா போர்ட்டல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெசிடென்சியல் எஜுகேஷனை வந்து கொடுக்கிறது எங்க கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் படிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கான கல்வி அவர்களை சென்றடைய வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஸ்கேஜா அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் அதையும் யார் தான் பண்ணிருக்கிறா அப்படின்னா விரைந்திர குமார் அப்படின்றவர் தான் பண்ணிருக்கிறாரு ஓகேவா அடுத்து என்ன இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து பண்ணாங்க சீட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா த ஸ்கீம் ஃபார் எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் ஃபார் அம்பேத்கர் சித்தம் அம்பேத்கரினுடைய திட்டத்தின் மூலமாக சோசியல் அப்படின்ற சமூக நீதியில அந்த சமூகத்திற்கான அந்த பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றணும் யாருக்கு சமூகத்தில் பின்தங்கி உள்ள ஒரு குடிமக்களுக்கு அப்ப சமூகத்துல பின்தங்கி இருக்க குடிமக்களுக்கு வந்து ஒரு நீதியை நிலைநாட்டணும் அவர்களுக்கான எக்கனாமியையும் வளர வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் இந்த சீடு திட்டம் அதுவும் யார் தான் பண்ணிருக்கிறா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் மினிஸ்டர் விரைந்திர குமார் தான் பண்ணிருக்கிறாரு ஓகேவா அண்ட் தென் எல்டர் லைன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஞாபகம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கடுத்து இவங்க நம்மளுடைய மெயின் ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஸ்மைல் திட்டம் நல்லா ஞாபகம் நம்ம சிரிப்பு திட்டம் வந்து இருக்குல்ல ஸ்மைலி அப்படின்ற ஒரு திட்டம் ஸ்மைல் திட்டம் அப்படின்றதையும் யார் தான் கொண்டு வந்தா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் மினிஸ்டர் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு ஸ்மைலினா என்ன அப்படின்னா இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்போர்ட் ஃபார் மார்ஜினலைஸ்ட் support for marginalized individual support for marginalized individual living good and enterprises அப்படினு சொல்லி சொல்வாங்கமா சோ marginalized ஆ இருக்க கூடிய மக்களுக்கு தேவையான நிதி உதவிகளை பண்றது அவங்களுக்கான வாழ்க்கை தரத்தை வந்து உயர்த்தி கொடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்மைல் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்றதையும் யார் பண்ணியிருக்காங்க விரேந்திர குமார் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே மா வாசுகி குட் மார்னிங் மா ஓகே டன்னா இந்த விஷயம் சோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் மினிஸ்டர் பத்தி எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயமும் புரிஞ்சாப்பா ஓகே சோ இப்ப எனக்கு
சோ எல்லாருமே சொல்லுங்க ட்ரை பண்ணுங்க சரியா ஸ்மைல் ஒன்ஸ் மோர் ஆமா நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா அதாவது சப்போர்ட் ஃபார் மார்ஜினலைஸ்ட் சப்போர்ட் ஃபார் மார்ஜினலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் சப்போர்ட் ஃபார் மார்ஜினலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் லிவிங் குட் அண்ட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அல்லது என்டர்பிரைசஸ் மா என்டர்பிரைசஸ் லாஸ்ட் வந்து லிவிங் குட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது தான் வந்து ஸ்மைல் அப்படின்றது ஓகேவா இப்ப நம்ம வந்து தெலுங்கானால இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விழாக்களை பத்தி இப்போ ஒரு டீட்டெயில் வந்து சொல்றேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏதாச்சும் ஒரு திருவிழா வந்து கேட்பாங்க நான் வந்து ஒன் பை ஒன்னா சொல்றேன் கிட்டத்தட்ட நிறைய பெஸ்டிவல் வந்து இங்க இருக்கு இதுல முதல்ல முக்கியமான பெஸ்டிவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதுக்கம்மா பெஸ்டிவல் நோட் பண்ணி வைங்கப்பா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுப்பா பதுக்கம்மா பெஸ்டிவல் அப்படின்றது தெலுங்கானால ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பெஸ்டிவல் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா பொனாலு பெஸ்டிவல் பொனாலு பொனாலு பெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு பெஸ்டிவல் வந்து இருக்கு அதாவது துரேஷா ஓகே துர் துஷ்கேரா அப்படின்னாங்க துஷ்கேரா பெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க துஷ்கேரா பெஸ்டிவல் அண்ட் தென் உகாடி உகாடி அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தெலுங்கு நியூ இயர் வந்து இருக்குல்ல ஆந்திரா கர்நாடகா ஃபுல்லாமே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க உகாடி நியூ இயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து மொட்டாரம் சாத்ரா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுப்பா மொட்டாரம் சாத்ரா சோ இதுதான் இந்தியால செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ ஒட்டாரா சாத்ரா அப்படின்றது ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே மொட்டாரம் சாத்ரா அப்படின்ற ஒரு பெஸ்டிவல் அதுக்கடுத்து வந்து சோ பெட் ஓகே பாலி சாத்ரா தனு சாத்ரா மாதிரி ஒரே ஒரு சாத்ரா மட்டும்தான் இங்க வந்து இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு தான் மெட்டாவு சாத்ரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது மத்த சாத்ரா எல்லாம் பாலி சாத்ரா தனு சாத்ரா மிதுன் சத்ராந்தி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாலி சாத்ரா பாலி சாத்ரா மிதுன் மிதுன் சக்ராந்தி சக்ராந்தி மிதுன் சக்ராந்தி தனு சாத்ரா தனு தனு சாத்ரா தனு சாத்ரா ஓகே தனு சாத்ரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ பாலி சாத்ரா தனு சாத்ரா மிதுன் சக்ராந்தி அப்படின்றது இந்த சாத்ரா எந்த நாட்டு எந்த ஸ்டேட்ட வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னா ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தது சரியா அண்ட் தென் இன்னொரு அகைன் ஒன் ராஜ பிரபா ராஜ பிரபா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ராஜ பிரபா சாந்திரி அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்லுவாங்க ராஜ பிரபா இதெல்லாம் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னா ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தது ஒரே ஒரு சாத்ரா மட்டும்தான் அதுக்கே மண்டாரம் சாத்ரா மட்டும்தான் தெலுங்கானாவோடது மத்தபடி பாலு சாத்ரா மிதுன் சக்ராந்தி ராஜ பிரபா தனு சாத்ரா அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா மிதுன் சக்ராந்தி அப்படின்றதெல்லாம் ஒடிசா மாநிலத்துல கொண்டாடப்படக்கூடிய திருவிழாக்கள் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஏன்னா இதுல இருந்து நிறைய வந்து நமக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் சோ பெஸ்டிவல்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இன் இந்தியா ஓகேவா சூப்பர்பா 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 சரி நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் டெம்பிள் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய கோயில்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியது கோயில் நகரம் என அழைக்கப்படுவது யாது இந்தியால வந்து கோயில் நகரம் அப்படின்னு சொல்லி எதப்பா அழைக்கிறாங்க எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா இதை நான் அழிச்சிடலாமா சூப்பர் 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 காக்காட்டியா சூப்பர் சூப்பர் காக்காட்டியா அப்படின்றது காக்காட்டியா ருத்ரேஸ்வரா டெம்பிள் வேற இருக்கு எஸ் கோயில் நகரம்மா இந்தியாவினுடைய கோயில் நகரம் இந்தியாவினுடைய கோயில் நகரம் டெம்பிள் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா நான் தமிழ்நாடு கேட்கலாமா டெம்பிள் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா எது எனி ஒன் டெம்பிள் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஓகே இல்லமா இல்லமா சூப்பர் சூப்பர் தரன் வெரி குட்மா வெரி குட்மா வெரி குட்மா எஸ் தரன் கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லி இருக்கிறாங்க புவனேஸ்வரின் ஒடிசா தான் டெம்பிள் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா இதை நான் ரப் பண்ணிடலாமா எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ஒரு நிமிஷம் நான் வெளியே போய்க்கிறேன் எல்லாரும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் வந்து சொல்லிடுறேன் இது எல்லாருமே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்கன்னா தம்ஸ்அப்பை போட்டு விடுங்கம்மா டக்கு 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 டக்குன்னு எனக்கு தம்ஸ்அப் கொடுங்க ஓகேவா ஓகே நான் அழிச்சிடலாம்ல சூப்பர் ஓகே சோ எது அப்படின்னா டெம்பிள் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா கோயில் நகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புவனேஸ்வர் இன் ஒடிஷா புவனேஸ்வர் புவனேஸ்வர் இன் ஒடிஷா தான் டெம்பிள் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடியது கோயில் நகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியது இது புவனேஸ்வரின் ஒடிஷா தான் கோவில் நகரமாக அழைக்கப்படக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க 
ஓகே ஸோ அடுத்து போலாமா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கம்மா ஸோ டெம்பிள் சிட்டி அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்க தான் அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய நேஷனல் பார்க் சொல்கிறேன் ஸோ நேஷ்னல் பார்க் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெலுங்கானாவில் இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் பார்க் வந்து ஸோ அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால்கவ் ஓகே பால்கவ் லேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த லேக் வந்து நேஷ்னல் பார்க்காகவும் இருக்கு வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியாகவும் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இடரங்கம் இடர இடரங்கங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி அண்டு அண்டு போச்சாராம் ஓகே போச்சாராம் டேம் போச்சாராம் டேம் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க போச்சாராம் டேம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் எது இருக்கு அப்படின்னா முருகாவணி அப்படின்ற ஒரு நேஷனல் பார்க் இங்கேயும் இருக்கு முருகாவணி அப்படின்ற நேஷனல் பார்க் இங்கேயும் இருக்கு இங்க தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம தெலுங்கானாவில தான் இந்தியாவினுடைய நாற்பதாவது யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிடேஜ் சைட் அப்படின்றது இடம்பெற்றிருக்கு அந்த பேரு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காக்காட்டியா ருத்ரேஸ்வரா டெம்பிள் காக்காட்டியா ருத்ரேஸ்வரா டெம்பிள் ஆர்எல்சி இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னப்பா சொல்லுவாங்க ராம் அப்பா டெம்பிள் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்கு ராம் அப்பா டெம்பிள் அப்படின்ற இன்னொரு பேரும் இதுக்கு வந்து இருக்கு ஓகேவா நோட் பண்ணி வைங்க த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா இது எல்லாமே கேட்பாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவினுடைய முதல் கெமிஸ்ட்ரி நோட் பண்ணி வைங்கம்மா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கெமிஸ்ட்ரி டெக்னாலஜி ஹப் அப்படின்றது கெமிஸ்ட்ரி டெக்னாலஜி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரி டெக்னாலஜி ஹப் அப்படின்றதும் எங்க தான் கட்டப்பட்டது தெலுங்கானால தான் கட்டப்பட்டது சரியா தெலுங்கானால எங்க கட்டப்பட்டது தெலுங்கானாவினுடைய கேபிட்டல் ஹைதராபாத் இன் தெலுங்கானால தான் முத முதல்ல கட்டப்பட்டது த பார் பார்மசி ஹப் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லப்படக்கூடியது எது ஹைதராபாத் தான் பார்மசி ஹப் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் தான் ரீசெண்டா அனிமல் வேஷின் இந்தியாவினுடைய முதல் அனிமல் வேஷின் அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அனதர் திங் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் லைக் திஸ் ஓகேவா சோ அனிமல் வேஷின் அப்படின்றதையும் எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹைதராபாத்ல கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா சோ இது எல்லாமே கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வைங்க ஓகேவா டன்னா சோ தெலுங்கானாவை பத்தி இனிமேல் என்ன வந்தாலும் நீங்க அடிச்சு தூக்கிடுவீங்களா ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு தெலுங்கானாவை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி அதனாலதான் இவ்வளவு டீடைல் நான் தெலுங்கானாவை பத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சோ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சா ராமப்பா டெம்பிள் ஓகே சரிமா சரிமா லட்சுமி சொல்லிடுவோம்மா சொல்றேன் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சாப்பா தெலுங்கானாவை பத்தி நான் வெளியே போய்க்கிறேன் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க எனக்கு ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ஓகேம்மா சகிலா ராமப்பா டெம்பிள் வெங்கட்ராம் ஓகே புஷ்பாவதி ஓகேம்மா ஓகேம்மா சரி ஓகே நம்ம அடுத்தது போலாமா ஸோ அடுத்த கேள்வி இன்றையுடைய இரண்டாவது கேள்விக்கு வந்து மூவ் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இன்னைக்கு கண்டிப்பா அடுத்து விச் பிரேம் ஹேஸ் கிவ் அசஸ் டு இன்ஸ்டன்ட் கிரெடிட் லைன் ஆன் வாட்ஸ்அப் ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் உடனடி கடன் அணுகலைய வந்து யார் வந்து வழங்கி இருக்கிறா ஹாய்மா அர்ஜுன் ஹாய்மா ஓகே ஸோ வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்து இனிமேல் வாட்ஸ்அப் பே வந்து இருக்கலப்பா வாட்ஸ்அப் பேல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமான கடன் உதவி இனிமேல் வழங்க போறதா முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்காக வாட்ஸ்அப் வந்து யாரோடப்பா டைப் வச்சிருக்கிறாங்க இதான் கேள்வி நம்மளுடைய கேள்வி அதற்காக வாட்ஸ்அப் வந்து யாரோட டைப் வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க வெரி குட் வெரி குட் யோசிங்க யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க ஓகே த ஆன்சர் இஸ் எஸ் அப்சர்வ்லி கரெக்ட் ஸோ நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆன்சர் இஸ் கேஷி அப்படின்ற ஒரு அமைப்போட தான் ஸோ எந்த அமைப்போட பண்ணியிருக்கிறாங்க கேஷி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு தான் ஸோ இந்த அமைப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபினான்சியல் வெல்னஸ் பிளாட்ஃபார்ம் பா அதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் அ ஃபினான்சியல் வெல்னஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபினான்சியல் வெல்னஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியது தான் இந்த கேஷி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது சரியா இது மூலம் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் வந்து பண்ண போறாங்க இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுடைய ஆப் மூலமாவே ஒரு கம்யூனிகேட்டன் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் மாதிரி கொண்டு வராங்கப்பா அது மூலம் நீங்க பேசி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கடன் உதவிகளை வந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ நோட் பண்ணிக்கங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரி அடுத்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் வாட்ஸ்அப் எந்த ஆண்டு லேண்ட் செய்யப்பட்டது வாட்ஸ்அப் அப்படின்றது எந்த ஆண்டு எந்த ஆண
ஓகே வாசுகி சூப்பர்மா வாசுகி அருணாகிரி சூப்பர் சூப்பர் அண்ட் டி யமுனா வெரி குட் மா ஸ்ரீபிரியா ஓகே ஓகே ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெரியாதவங்களா வாட்ஸ்அப் எந்த ஆண்டு முத முதல்ல கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல தான் முத முதல்ல வாட்ஸ்அப் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் தொடங்கப்படுகிறது எங்கு தொடங்கப்படுகிறது அப்படின்னா சோ கலிபோர்னியா இன் யூஎஸ்ல தான் முத முதல்ல தொடங்கப்படுது இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் நீங்க இருக்கு கலிபோர்னியா இன் யூஎஸ்ல தான் இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து இருக்கு அதிகம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஆனா இது முத முதல்ல பவுன் செய்யப்பட்டது அதாவது இது முத முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு தான் நான் கேட்டேன் பவுன் செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இது வந்து பவுன் செய்யப்பட்டது ஆனா இது நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு அதாவது இதனுடைய அந்த அக்யூரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல அது நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு எப்ப அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சோ பிப்ரவரி ஒன்பது சாரி பிப்ரவரி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல தான் இது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது சரியா சோ இதோடைய பவுண்டர் யாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க வாட்ஸ்அப்ப வந்து பவுன் பண்ணது யாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க பவுண்டர் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜான் ஹம் ரெண்டு பேரு தொடங்கினாங்கப்பா சோ யாரு அவங்க அப்படின்னா ஜான் ஹம் அப்படின்றவங்களும் ஜான் ஹம் அப்படின்றவங்களும் அடுத்து பிரைன் பிரைன் அக்டோன் அப்படின்றவங்களும் பிரைன் அக்டோன் அப்படின்ற ரெண்டு பேர் தான் தொடங்கி இருக்கிறாங்க ஜான் ஹம் அண்ட் பிரைன் அக்டோம் அப்படின்றவங்க தான் தொடங்கி இருக்கிறாங்க சரியா இட் இஸ் அ பேரண்ட் கம்பெனி இப்ப வந்து பேஸ்புக் வந்து என்ன பண்ணிட்டா எல்லாத்தையுமே அக்வயர் பண்ணிருக்கிறாங்க அண்ட் தென் வாட்ஸ்அப்பையும் யார் அக்வயர் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பேஸ்புக் தான் அக்வயர் பண்ணிருக்கிறாங்க ஓகேவாப்பா இத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முத முதல்ல இது வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்ப அப்படின்னா தட் இஸ் அப்பதான் எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கண்டுபிடிச்சாங்க உலகம் முழுவதும் இது எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து எப்ப நடைமுறைக்கு வந்துச்சா சோ இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பிப்ரவரி இருபத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி தான் இது வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது வெரி குட்பா வெரி குட்பா சோ மேக்ஸ் கிளாஸ் டைம் வந்து நைன் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பிச்சிருமா ஸோ நைன் தேர்ட்டியில இருந்து நைன் ஃபார்ட்டிக்குள்ள மேக்ஸ் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ கவலைப்படாதீங்க ஓகேவா எஸ் எஸ் மெட்டா ஆல்சோ மெட்டா வரிசை ஆல்சோ எல்லாமே உள்ள வந்துடும் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் பா ஓகேவா ஸோ இப்ப அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரீசெண்டா வாட்ஸ்அப் என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ ரீசெண்டா வாட்ஸ்அப்பினுடைய சாதனைகள் ரீசெண்டா வாட்ஸ்அப் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எஸ் எம் டி எஸ் எஸ் எம் டி எஸ் சாதி அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க மறந்துடவே கூடாது அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் வந்து இது முதலாவதா செஞ்சது அடுத்த இரண்டாவதா இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் உற்சவ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்விகள் அடுத்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் உற்சவ் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்தாங்க உற்சவ் அப்படின்றத சோ எத்தனை வில்லேஜ்ல பார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வில்லேஜஸ்ல இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரியா வில்லேஜஸ்ல கொண்டு வந்தாங்க இந்த வில்லேஜ் அப்படின்னு எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம் வருது சோ என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வில்லேஜ் ஓகே எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற ஸ்கீம் வில்லேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க எத்தனை இடத்துல அப்படின்னா நூத்தி ஐம்பது வில்லேஜ்ல வந்து வில்லேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வரப்பட்டது இது யாரால கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா இந்தியா அப்படின்ற ஒரு நாடாலையும் அண்ட் தென் வித் கூட்டு முயற்சி ஆஃப் இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஒரு நாட்டோட கூட்டு முயற்சியால கொண்டு வரப்பட்டது சரியா இந்தியாவும் இஸ்ரேல் தான் என்ன பண்ணாங்க த வில்லேஜ் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் வந்து பண்ணாங்க சரியா சோ ஆனா பைவ் ஹண்ட்ரட் வில்லேஜ் டிஜிட்டல் உற்சவ் அப்படின்றத யார் பண்றா வாட்ஸ்அப் தான் இந்தியால வந்து பண்றாங்க சரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் வந்து கொரோனா காலத்துல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து பண்ணாங்கம்மா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ் சோ கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஹப் நோட் பண்ணி வைங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஹப் அப்படின்றதையும் இந்தியால யாரு பண்ணா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வாட்ஸ்அப் தான் பண்ணாங்க ஓகேவா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோமா இது எல்லாமே சோ நீங்க வில்லேஜ் எக்ஸலன்ஸ் ஸ்கீம் எதோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க வில்லேஜ் எக்ஸலன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து இந்தியாவும் இஸ்ரேலும் பண்ணாங்க ஆனா சோ இந்த விஷயம் அதாவது டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இந்த வில்லேஜஸ் அப்படின்னா அது யாரு வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னு
நந்தினிசிறீனிவாசன் <laughs> வெரி <laughs> எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க எந்த பேங்க்ல வந்து வாட்ஸ்அப் மூலம் அதிகமான பேமெண்ட் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது வாட்ஸ்அப் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டது அதனுடைய நிறைய கொள்கைகள் வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்டால கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ஞாபகம் இருக்குல்ல எஸ் அப்சலூட்லி ஷா கரெக்டான ஆன்சர் அண்ட் இளவரசி கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க வெரி குட்மா வாட்ஸ்அப்ல கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து டிரான்சாக்சன் வந்து நடந்துதான் ஒன் மில்லியன் கஸ்டமர் வந்து பேங்கிங் வந்து யூஸ் பண்றாங்களாம் 1 மில்லியன் கஸ்டமர் வந்து பேங்கிங் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அதுல மோஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர் யூஸ் பண்ற பேங்க் எந்த பேங்க் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் அப்படினு சொல்லி சொல்றதுதான் சரியா நோட் பண்ணி வெச்சுங்க ஆக்சிஸ் பேங்க் அப்படின்றது தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இது எப்ப கொடுத்தப்பட்ட ஜனவரி அப்படினா ஜனவரி மாதம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தகவல் அப்படின்றத நீங்க வந்து முக்கியமா தெரிஞ்சு வெச்சுக்கணும் ஓகேவா சோ டன்னா எல்லாருக்குமே இனிமேல் வந்தா போட்டுருவீங்களா வாட்ஸ்அப்ல அதிகமான பேமெண்ட் எது மூலம் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is in the bank nu kettaanga na this is the axis bank abindrathu nama ellathukume theriyanuma okay va danna okay super very good okay va super super ipo aduve india la india la endha payment bank moolam adhigamana payment bank nu kekkuren ipo india la endha payment bank vande endha aladhu endha payment platform endha payment platform vande adhigamaga use seiyapadudhu payment platform அதிகமாக யூஸ் செய்யப்படுது எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லுமா எந்த பேமெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் மூலம் அதிகமான பண பரிவர்த்தனை அப்படின்றது இந்தியாவில் நடக்குது யூபிஐ வந்து யூபிஐ இஸ் அ பின்மா யூபிஐ இஸ் அ நாட் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஓகே ஏர்டெல் பேடிஎம் ஓகே கூகுள் பேயா நான் ஆப்ஷன் கூட சொல்றேன் கூகுள் பேயா பேடிஎம்மா ஃபோன் பேயா பாரத் பேயா எனி ஒன் கூகுள் பேயா ஏர்டெல் பேயா அல்லது பாரத் பேயா அல்லது ஜி பேயா ஏதாச்சும் ஒரு பே வந்து சொல்லுங்க எந்த பேல வந்து அதிகமான வர்த்தகம் வந்து நடத்தப்படுது வெரி குட் வெரி குட் ஆனா ஜி பே கிடையாதுமா ஜி பே ஜி பே இல்லமா ஓகேவா ஜி பே கிடையாது ஸோ எந்த பே மூலம் அதிகமான பேமெண்ட் வந்து இந்தியாவில் நடத்தப்படுது அப்படின்னா பேடிஎம் மூலம் தான் நடத்தப்படுது சரியா பேடிஎம் உடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நொய்டா இன் யூபில தான் வந்து இருக்கு நொய்டா இன் யூபில தான் வந்து இருக்கு சோ இதனுடைய இதனுடைய சேர்மன் யார் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேகர் சர்மா விஜய் சேகர் சர்மா அப்படின்றவர் தான் இதனுடைய சேர்மன் அண்ட் சிஓவா வந்து இருக்கிறாரு தொடங்கி வைக்கிறாங்க அமர்நாத் யாத்ராவை வந்து யாருப்பா தொடங்கி வைக்கிறாங்க அமர்நாத் அப்படின்ற ஒரு கோயில் முதல்ல எங்கு இருக்கிறது அமர்நாத் அப்படின்ற ஒரு கோயில் முதல்ல எங்க இருக்குன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இதற்கான கேள்வி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சரியா சோ அமர்நாத் கோயில் முதல்ல யாருடைய டெம்பிள் வந்து இருக்கு அப்படின்னா த லார்டு சிவாவுடைய டெம்பிள் வந்து இருக்கு சரியா சிவன் கோயில் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க சிவலிங்கம் வந்து இருக்கும் சிவன் கோயில் தான் அமர்நாத் யாத்ரா அப்படின்றதுக்காக வந்து போவாங்க சரியாப்பா சோ இந்த இந்த கோயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எங்க இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த இட் சரியா நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா எந்த பிளேஸ்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகா லகரம் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பகா லகரம் டவுன் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல தான்ப்பா இருக்கு இந்த ஹிமாலயன் ரீஜன் பகலாகரம் அப்படின்ற ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் இருக்கு 
இது நூத்தி நாப்பத்தி ஓரு கிலோமீட்டர் வந்து இருக்குமா நூத்தி நாப்பத்தி ஓரு கிலோமீட்டர் எங்க இருந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருடைய கேபிட்டல் ஸ்ரீநகர்ல இருந்து நூத்தி நாப்பத்தி ஓரு கிலோமீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பகலாகிரம் அப்படின்ற இடத்துலதான் அமர்நாத் யாத்ரா அதாவது அமர்நாத் டெம்பிள் அப்படின்றது நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது சோ அதுபடி பாத்தீங்கன்னா இப்ப யார்தான் லேண்ட் பண்ணுவா அப்படின்னா லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மனோஜ் சிங்கா அப்படின்றவர் தான் லான்ச் பண்றாரு யாருமா லான்ச் பண்றா மனோஜ் சிங்கா அப்படின்றவர் தான் லான்ச் பண்றாரு லெட்டினன் ஜெனரல் ஆஃப் லெட்டினன் ஜெனரல் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மனோஜ் சிங்கா தான் இது வந்து லான்ச் பண்ணி வைக்கிறாரு வெரி குட் வெரி குட்மா வெரி குட்மா சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட்பா நல்ல ஆன்சர் எல்லாருமே பண்ணிருக்கிறீங்க எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் எக்ஸலண்ட்பா சூப்பர் 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 ஸோ யார் யார் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து பண்ணிக்கிறீங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யமுனா அண்ட் ஏஞ்சலின் சூப்பர்மா ஓகேவா ஸோ இது அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம இதை பார்த்தாச்சா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நேஷனல் பார்க் வந்து சொல்கிறேன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒயில்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரி அண்டு நேஷனல் பார்க் எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே கீர்த்திகா ஹாய்மா ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து இதை கவனிங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய நேஷனல் பார்க் அதாவது இந்தியாவினுடைய ஓல்டஸ்ட் நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த ஹெமிஸ் நேஷனல் பார்க் அப்படின்றது அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல தான்ப்பா இருக்கு அடுத்து இரண்டாவது நேஷனல் பார்க் எது அப்படின்னா தச்சிகம் நேஷனல் பார்க் நோட் பண்ணி வச்சுங்க இரண்டாவது முக்கியமான நேஷனல் பார்க் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தச்சிகம் நேஷனல் பார்க் அப்படின்றது அதுவும் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல தான் இருக்கு அடுத்து மூன்றாவது நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சலீம் அலி நேஷனல் பார்க் சலீம் அலி நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இருக்கு அதாவது சிட்டி ஃபாரஸ்ட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிட்டி ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கம்மா சிட்டி ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஓகேப்பா அடுத்து நாலாவதா வந்து இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்தாவர் கிறிஸ்தாவர் எஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கிறிஸ்தாவர் நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து ஐந்தாவது முக்கியமான பார்க் வந்து எது நேஷனல் பார்க் வந்து எது அப்படின்னா கஞ்சிகன் 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 நேஷனல் பார்க் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நேஷனல் பார்க் ஃப்ரம் த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஜல் ஓகே எம்எஸ் நேஷனல் பார்க் அண்ட் தஜீகம் நேஷனல் பார்க் அண்ட் சலீம் அலி நேஷனல் பார்க் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தாவர் கஞ்சிங்கம் நேஷனல் பார்க் அப்படின்றது ஸோ எங்க இருக்கிறது அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான ஒயில்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி அண்ட் தென் நேஷனல் பார்க் இஸ் ஆல்சோ ஆமாமா கிருத்திகா ஓகே புரியல மாப்புகள் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்ட்டு ஓகே சூப்பர் சூப்பர் எல்லாருமே இப்ப எனக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் இது இது ஃபுல்லாமே எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா எல்லாரும் நோட் பண்ணியாச்சா ஓகே இப்ப நான் இன்னொரு கேள்வி வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்க போறேன் சோ என்ன கேள்வி அப்படின்னா சோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டிய வில்லேஜ் எது சோ நேத்து கேட்ட அதே கேள்வி தான் கேட்கிறேன் சோ எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லுங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டிய உடனே ஞாபகம் வர வேண்டிய வில்லேஜோடைய பேர் என்ன அப்படின்னு எனக்கு வந்து எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லுங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சோ யாரு எந்த வில்லேஜ் வந்து நமக்கு வந்து ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எனக்கு அந்த ஆன்சர் சொல்லுங்க அதே மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கவர்மெண்ட் ரீசெண்டா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அஞ்சு லட்சம் ரூபா வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி கொடுத்தாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஆக்சிடென்டியல் இன்சூரன்ஸா வந்து கொடுத்தாங்க ஆக்சிடென்டியல் இன்சூரன்ஸா வந்து கொடுத்தாங்க யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி எல்லா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிக்கும் என்ன பண்றாங்க இன்சூரன்ஸ் கவரேஜா வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபா அப்படின்றத ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரியா அதே மாதிரி இவங்க ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோவல் மேப் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்த ஸ்டேட்டும் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோவல் மேப் அப்படின்றதையும் கொண்டு வந்தது யாரு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கவர்மெண்ட் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி நேஷனல் சிங்கிள் விண்டோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா நேஷனல் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நேஷனல் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்தாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஈச் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்றத வந்து ப்ரிமோட் பண்றதுக்கு ஈச் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்றத வந்து ப்ரிமோட் பண்றதுக்கு தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த நேஷனல்
ஓகே திறன் இல்லமா நமக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்னால எந்த வில்லேஜ் வரணும் கார்பன் ஃப்ரீ வில்லேஜ் எஸ் அப்படி வாங்க கார்பன் ஃப்ரீ வில்லேஜ் எது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கே மறக்கலாமா ஓகே ஓகே விடுங்க விடுங்க புகழ் லிவிட் தட்ஸ் அண்ட் நாட் அ ஃபேர் ஓகே அதெல்லாம் அப்படிதான் நம்ம அதுவே கண்டுக்கூடாது நம்ம மாட்டை வந்து போயிட்டே இருப்போம் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் எது எந்த வில்லேஜ் வருது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாலி வில்லேஜ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோமா பாலி வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா கார்பன் ஃப்ரீ வில்லேஜ் எது பாலி வில்லேஜ் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஓகே சோ அடுத்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு <laughs> தங்குறாங்க அந்த லாட்ஜில் ஏற்படக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்காக ஜான் ஹெரானி அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டலை வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதை நீங்க முக்கியமா ஞாபகம்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கவர்மெண்ட் வந்து ஜான் நிகார்னி அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டல் வந்து கொண்டு வந்தாங்க எதுக்காக அப்படின்னா லாட்ஜில் வந்து டூரிஸ்டர்ஸ் வந்து வரும்போது நிறைய ப்ராப்ளம் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்காகத்தான் சரியா ஓகேவா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சூப்பர் 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 வெரி குட்மா வெரி குட்மா எஸ் சோ அடுத்த கேள்வி மூவ் பண்ணலாமா அடுத்த கேள்வி போலாமா ஓகே செல்வி மூடு தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே சோ அடுத்த கேள்வி சோ ஹூ இனாகிரேட்டட் த ஃபர்ஸ்ட் எவர் சாய் அப்படின்னா சோ சாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க த ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா த ஸ்குவாஷ் ஸ்டேடியம் இன் நியூ டெல்லி புது டெல்லியில் வந்து புதிய ஷாய் ஸ்குவாட்ச் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேடியத்தை வந்து திறந்து வைத்தவர் யார் ஸ்குவாட்ச் அப்படின்னா என்னதுப்பா ஸோ ஒண்ணுமே இல்ல ஷாய் அப்படின்னா எஸ்ஏஐ ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அப்ப யாரு தொடங்கி வச்சிருப்பா நீங்களே எனக்கு சொல்லிருங்க தேர்டுக்கு ஆன்சர் தேர்டுக்கு ஆன்சர் வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டேலாமா ஒரே நிமிஷம் இருங்க தேர்டுக்கு ஆன்சர் தான் சொல்லியாச்சுல மனோஜ் இப்ப எதை பத்திமா பேசிட்டு இருக்கோம் திவ்யா தினாகரன் இவ்வளவு நேரம் நம்ம எதமா பேசிட்டு இருந்தோம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பத்தி தானமா பேசிட்டு இருந்தோம் அப்ப அதுக்கான ஆன்சர் என்னமா ஓகே சோ இப்ப இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருங்க சோ ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அப்ப ரெண்டு பேர் இப்ப ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவும் இதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு அனுராக் தாக்கூரும் வராரு அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஜெய்சங்கர் நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா அனுராக் தாக்கூர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இதை வந்து தொடங்கி வைக்கிறாங்க சரியா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அனுராக் தாக்கூர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இதை வந்து ஓபன் செஞ்சு வைக்கிறாங்க இந்த ஸ்டேடியத்துடைய எந்த இடத்துல வந்து இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்பாட்ச் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் வந்து எங்க இருக்கு எந்த ஸ்டேடியத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ஸ்பாட்ச் போர்ட் பா இது வந்து ஸ்டேடியம்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பெரியது சோ மாத்திக்கோங்க ஸ்பாட்ச் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்பாட்ச் போர்ட்ட வந்து எந்த ஸ்டேடியத்துல பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா மேஜர் தியான்சண்ட் அப்படின்ற ஒரு போர்ட்ல வந்து பண்ணிருக்காங்க ஓகே மேஜர் நோட் பண்ணிக்கங்க மேஜர் தியான்சண்ட் மேஜர் மிகப்பெரிய ஹாக்கி பிளேயர் அழைக்கப்படக்கூடியவர் ஓகேவா சோ அவரு அவருடைய பெருமைப்படுத்தும் விதமாக தான் ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டை வந்து தியான்சந்த் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி ரீசண்டா பெயர் மாத்தம் செஞ்சாங்க அதையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா அப்ப மேஜர் தியான்சன் ஸ்டேடியம் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா டெல்லியில வந்து இருக்கு ஓகேவா ஓகேவா சோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க ஓகே டன்னா ஓகே வெரி குட்மா வெரி குட்மா இப்ப நான் இன்னொரு விஷயம் வந்து சொல்றேன் சோ இது எல்லாருமே நோட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அடுத்த கேள்வி சோ அடுத்து முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ரீசண்டா இன்னொரு நிறைய ஸ்டேடியம் வந்து இந்தியால நியூஸஸா வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா நம்ம கங்குலி சார் இருக்காருல்ல பார்மர் இந்தியன் கேப்டன் 
த கங்குலி வந்து ரீசெண்டா ஒரு ஸ்டேடியத்தை வந்து ஓபன் செஞ்சு லைவ் பண்ணாரு அதாவது ஸ்டோன் வந்து ஸ்டோன் பண்ணி வச்சாரு அதாவது என்னன்னா லைடிங் லைடிங் சொல்லுவாங்களா அதாவது அடிக்கல் நாட்டுறார் எந்த இதுக்கு அடிக்கல் நாட்டுறாரு அப்படின்னா ஜெய்ப்பூர் ஸ்டேடியத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டுறாரு ஜெய்ப்பூர் ஸ்டேடியத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டுறாரு இந்த ஜெய்ப்பூர் ஸ்டேடியம் தான் உலகத்துல மூன்றாவது லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஸ்டேடியம் எது அப்படின்னா ஜெய்ப்பூர் ஸ்டேடியம் தான் சரியா அப்ப இதுல எவ்வளவு பேர் வந்து உட்கார போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுவத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் வந்து உட்காரலாம்ப்பா நோட் பண்ணி வச்சுங்க எழுவத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் வந்து இதுல வந்து உட்காரலாம் அப்ப உலகத்திலேயே த லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேடியம் எது நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் தான் சரியா நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் எங்க இருக்குமா சோ பேரை பத்தனையுமே எல்லாருமே சொல்லிடுவீங்க அப்சலூட்லி சோ குஜராத்ல தான் இருக்கு நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் தான் உலகத்திலேயே மிக பெரிய ஸ்டேடியம் இதுக்கு பேரு முதல்ல இருந்த பேர் வந்து மொட்டாரா ஸ்டேடியம் இதனுடைய முதல் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொட்டாரா ஸ்டேடியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதன் நேம் சேஞ்ச் பண்ணி நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திக்கிட்டாரு இதுல எவ்வளவு பேர் உட்காரலாம் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வந்து உட்காரலாம் அப்ப இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஸ்டேடியம் வந்து வேர்ல்டுல எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மெல்பர்ன் ஸ்டேடியம் தான் சரியா த ஓல்டஸ்ட் கூட சொல்லலாம் மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிளப் வந்து மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் கிளப் சோ மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிளப் யார் எந்த நாட்டை வந்து சேர்ந்தது ஆஸ்திரேலிய நாட்டை வந்து சேர்ந்தது இங்க ஒரு லட்சத்தி ஓகே ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலு பேர் வந்து உட்காரலாம் இதோட கேபபிளமா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலு பேர் வந்து உட்காரலாம் அப்ப இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஸ்டேடியம் அப்படின்னு சொன்னாலே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம ஃபார்மர் இந்தியன் கேப்டன் தான் என்ன பண்ணாரு சவுரவ் கங்குலி தான் சோ ஜெய்ப்பூர்ல வந்து அந்த ஸ்டேடியத்தை வந்து ஓபன் செஞ்சு வச்சாரு அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா ஒன்றாவது ஸ்டேடியம் நரேந்திர மோடி அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மொட்டாரா ஸ்டேடியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஸ்டேடியம் வந்து மெல்பர்ன் இன் ஆஸ்திரேலியால வந்திருக்கு அதோடைய கேபபுளும் நம்ம படிச்சாச்சு ஓகேமா கஸ்தூரி ஹாய்மா சோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அமித்ஷா இருக்கிறாருல்ல அமித்ஷா ஜி சோ அமித்ஷாவும் வந்து ஒரு லேண்ட்ஸ் வந்து பண்ணாருமா அமித்ஷா வந்து எந்த லேண்ட்ஸ் வந்து பண்ணார் அப்படின்னா ஒலிம்பிக் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒலிம்பிக் லெவல் ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது வந்து தொடங்கி வச்சார் ஒலிம்பிக் லெவல் ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஓபன் செஞ்சு வச்சாரு எங்க ஓபன் செஞ்சு வச்சார் அப்படின்னா அதுவும் அகமதாபாத்தின் குஜராத்துல தான் ஓபன் செஞ்சு வைக்கிறாங்க ஓகேவா ஒலிம்பிக் லெவல் காம்படிஷனுக்கானது சோ எங்க ஓபன் செஞ்சு வைக்கிறாங்க அகமதாபாத்தின் குஜராத்துல தான் ஓபன் செஞ்சு வச்சாங்க ஓகேவா சோ ஒலிம்பிக் நோனி எனக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னா ஒலிம்பிக் ஸ்கூல் அப்படின்றத ரீசெண்டா வந்து ஒரு மாநிலம் தொடங்கி வச்சாங்க ஒலிம்பிக் ஸ்கூல் அப்படின்றத அது எந்த மாநிலம் அப்படின்னா ஒடிசா மாநிலம் தான் தொடங்கி வச்சாங்க ஓகேவா நோட் பண்ணி வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியுமா சோ ஒடிசா அப்படின்னா அடுத்து நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது என்னப்பா ஒடிசால மிக முக்கியமான ஒரு பிளேஸ் இது ஓகேவா சோ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சா டேட்டா எல்லாருக்குமே புரிஞ்சா பக்காவா ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ஹாய்மா ஹாய்மா ஓகே மலர் ஹாய் ராம்ராஜ் ஹாய்பா ஸ்ரீவின் ஹாய்மா மோனிஷா குட் மார்னிங் கீர்த்திராஜ் சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட்பா வெரி குட்பா ஹாய்மா ஓகே சோ இப்ப அடுத்து ஓகே சுமதி ஓகே இப்போ ஒடிஷா ஒடிஷா நோனி எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து ஞாபகம் வரணும் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா த வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஹாக்கி ஸ்டேடியம் எங்கு கட்டப்பட்டது அடுத்த கேள்வி The largest hockey stadium, world or the largest hockey stadium, எங்கு கட்டப்பட்டதுமா லார்ஜஸ்ட் ஹாக்கி ஸ்டேடியம் அப்படின்றது உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஹாக்கி ஸ்டேடியம் எங்கு கட்டப்பட்டது ஓகே எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒடிஷால எங்கம்மா ஒடிஷான்னு சொல்லிட்டு நானே ஒடிஷால எங்கம்மா கட்டப்பட்டது ஒடிஷால எந்த பிளேஸ்ல கட்டப்பட்டது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒடிஷாவினுடைய ராவுர் கெலா அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல தான் கட்டப்பட்டது ராவுர் கெலாயின் ஒடிஷால தான் இது வந்து கட்டப்பட்டுச்சு சரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்க வந்து பிச்சு பட்டுநாயக் யூனிவர்சிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்திருக்கும் அங்க கட்டுறாங்க அதுக்கடுத்து நீரஜ் சோப்ராவுக்கு ஒரு ஸ்டேடியம் வந்து கட்டுறாங்க சரியா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீரஜ் சோப்ராவினுடைய ஒரு ஸ்டேடியம் வந்து ரீசெண்டா கட்டப்பட்டுச்சு சோ எந்த எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கட்டுறாங்க அப்படின்னா ஹரியானா கவர்மெண்ட் தான் நீரஜ் சோப்ராவினுடைய பேர்ல ஒரு ஸ்டேடியத்தை கட்டுறாங்க ஓகேவா சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹரியானாவினுடைய சிஎம் யாரு மனோகர் லால்
who has been appointed as a science advisor to the presidency of presidency of the presidency of okay united nation us in today a science advisor aga new science advisor aga sail padu over yaar okay america adhibar ke advice kudukano science ku apdi seri yara vanda appoint pannirukranga pa appadina so he is the great person adarthi prabhagar abindra vara da appoint pannirukranga adarthi prabhagar abindrathu eppadi nyayavachirad appo na science paathu adirthi adanjiradinga adu oru prakasamanadhu abindraara science paathu enna adanjira koodadhu adirthi adanjira koodadhu adu oru prakasamanadhu abindri seri solranga seriya ivarukku vandu pathinga appadina ivarukku vandu kittadatta 63 vayadhu aayiruchu 63 vayadhu nirambiya nammaludaiya indian aajin abindrathu neenga vandu therinjikonu ivar vandu he is also a indian indian aajin வந்து சேர்ந்த அதார்த்தி பிரபாகரை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி அப்ப இவர் யார சார் ரீப்ளேஸ் பண்றாரு அப்படி நீங்க அடுத்து கேப்பீங்க இவர் யார வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றாரு அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கனா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் எரிக் எரிக் லேண்டர் அப்படிங்கறவர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றாரு யார ரீப்ளேஸ் பண்றாரு அப்படி பாத்தீங்கனா எரிக் லேண்டர் அப்படிங்கறவர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றாரு ஓகேவா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் என்விரான்மென்ட்டோட ஜோ பைடன் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மளுடைய இந்தியன்ஸ் நிறைய இந்தியன்ஸ் வந்து ஆஸ்திர யூஎஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேவா சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ண கூடாதாமா சயின்ஸ பத்தி அதிருப்தி அடைஞ்சிட கூடாது அப்ப ஜோ பைடன் அதிர்ச்சி அடைஞ்சு வருது என்ன சொல்றாரு அதிருப்தினால ஒரு பிரகாசமானது அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு ஓகேவா சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கமா சோ அடுத்த கேள்வி ஆறாவது கேள்வி வந்து போலாம் நேம் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் தட் கூகுள் ஆஸ் announced for the female entrepreneurs to face the challenge such as uh, such as a fundraising and hearing okay tadade nidhi tirattudal mattrum pani pani amarthudal pondra savalgala vande okay ma okay ma divya dinagaran okay merkolvadharkaga google abindra oru nirvanam nama india la women's kaga enna oru launch vande pannirukranga abindha namakku ketrukranga so google women's kaga enna pannirukranga abindha so idu modhula neenga therinjikka vendiyadhu india la vande pathinga abindha unicorns inudaiya valarchi 15 sadavidam adhigarichu kondirukku adha vande inno accelerate pananum abindradhukaga so google enna pannirukranga appadina the google for startup accelerator abindrada vande kondu varanga seriya நம்மளுடையிகழ்கிறது the google for startup accelerator அப்படிங்கறது வந்து கொண்டு வராங்க இது மூலம் 20 20 womens ஆ ஐடென்டிফাই பண்ண போறாங்க ஒவ்வொரு डिस्ट्रिक्टஸ்லயும் போய் 20 womens வந்து ஐடென்டிফাই பண்ணி அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்டார்ட்அப் எப்படி பண்றது சோ எல்லாமே எப்படி கொண்டு வரது அப்படிங்கற மாதிரியான ஒரு கூட்டு முயற்சியை வந்து சொல்லி தருவாங்க கூட்டு பயிற்சியும் கொடுப்பாங்க ஓகேமா ஓகேமா தமிழ் செல்வி ஹாய்மா சரியா அடுத்த கேள்வி மூவ் பண்ணலாமா அடுத்த கேள்வி how far did the maiden round trip of the country's first private private uh, train under the bharat gaurav project take a place seriya bharat gaurav abindra oru thittam so inga vandu g potukonga seriya bharat gaurav thittam seriya bharat gaurav project abindra idu vandu nadai petrathu adupadi pathinga na enga to enga vandu pochu abindri solli pathinga na romba romba mukkiyamanadhu so the koyambattur to sirandi abindra place ku vandu nama tamil nadu ku la vandu poi irukku pa ஓகேவா சோ கண்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்க போயிருச்சு கோயம்புத்தூர் சிரண்டி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸுக்கு தான் போயிருக்கு சோ திஸ் இஸ் நாட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நீங்க இத மட்டும் நீங்க வச்சுக்கோங்க எந்த பிளேஸ்ல இருந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சோ கோயம்புத்தூர் டு சிரண்டி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸுக்கு வந்து போயிருக்கு ஓகேவாப்பா சோ தமிழ்லயும் காட்டுறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஜிராண்டி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸுக்கு வந்து போயிருக்கு தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கோயம்புத்தூர் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல இருந்து சிரண்டி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸுக்கு வந்து போயிருக்கு ஓகேவா வெரி குட் வெரி குட்மா வெரி குட்மா ஓகே ஓகே ஓகேவா சோ அடுத்தது போலாமா கோயம்புத்தூர் இதெல்லாம் தமிழ்ல காட்டிட்டேமா தமிழ் செல்வி உங்களுக்காக தமிழ்லயே காட்டியாச்சு ஓகேவா சோ அடுத்த கேள்வி போலாமா சோ இதெல்லாம் டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் சோ நோ இஷ்யூஸ் ஃபார் தட் அடுத்து இங்க வந்துருங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுப்பா சோ என்ன அப்படின்னா விச் சிட்டி டிட் த ராம் சந்திர பிரசாத் சிங் இனாகரேட்டட் சிக்ஸ் லைன் ஹைவே மேட் ஸ்டீல் ஸ்கிராஜ் அப்படின்னு 
ராம் சந்திர பிரசாத் சிங் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா ஹைவேயுடைய செக்ரட்டரி வேற யாருமே கிடையாது ஹைவே செக்ரட்டரி அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியவர் அவர் இரும்பு சுகடுகளை கொண்ட ஆறு வழி சாலையை எந்த மாநிலத்துல வந்து திறந்து வைக்கிறாரு எந்த பிளேஸ்ல வந்து திறந்து வைக்கிறாரு மேக்ஸ்ட் இருக்குமா மேக்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு இந்த முடிச்சுட்டு நம்ம மேக்ஸ் கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஸோ எந்த பிளேஸ்ல வந்து தொடங்கி வைக்கிறார் அப்படின்னா த டைமண்ட் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய சூரத்துல தான்ப்பா தொடங்கி வைக்கிறாரு சூரத்துல எங்க குஜராத்துல தான் தொடங்கி வைக்கிறாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோமா ஸோ எங்க தொடங்கி வைக்கிறாங்க ஆறு வழி இரும்பு சாலையை வந்து போட்டா அந்த பாதை எப்படிமா இருக்கும் ரொம்ப சூடா இருக்குமா இரும்பு பாதைய போட்டுறாங்க இரும்பு பாதை போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த பாதை ரொம்ப சூடா இருக்கு அப்படின்றதான் குழு அப்ப இரும்பு எங்க இருக்கும் சூடான பிளேஸ்ல தான் இருக்கும் அப்ப சூரத்தின் குஜராத்ல தான் இருக்கும் இதான் இதோடைய குளூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குளுவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டப்புன்னு ஆன்சரை போட்டுருங்க சரியா இரும்பு பாதையை போட்டாங்கன்னா அந்த இடம் எப்படி இருக்குமா சூடா இருக்குமா அதனால சூரத்தின் குஜராத்ல தான் பண்றாங்க சோ என்எல்டி வந்து இருக்கிறாங்கல்ல என்எல்டி லார்ஸ் அண்ட் டூ ப்ரோ அவங்களுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கதான் இருக்கு சூரத்தின் குஜராத்ல தான் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்டீல் பிரிட்ஜ் இந்தியாவினுடைய ஸ்டீல் ரோடு அப்படின்றது ஸ்டீல் ரோடும் எங்கதான் போடப்பட்டது அப்படின்னா சூரத்தின் குஜராத்ல தான் போடப்பட்டது ஓகேவா சோ வடவரா அப்படின்றது வந்து யூபில வந்து இருக்கு ராஜ்கோட் அப்படின்றது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஜார்கண்ட் மாநிலத்துல இருக்கு ஓகேவா அடுத்த கேள்வி On June 10, 2022, who has won the bronze medal in the Para Weightlifting Tournament? Okay, wow. so Para Weightlifting Tournament, who has won the bronze medal in the Para Weightlifting Tournament? That's why the Bengals are the only one who has won the bronze medal in the Indians. So, who are they? So, the two names are the most important names. So, this is the first one. First of all, if you want to see the Para Olympic Cup, சவுத் கொரியால நடத்தப்படுது அத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்கமா இது எங்க நடத்தப்படுது அப்படின்னா சவுத் கொரியால நடத்தப்படுது சவுத் கொரியால எங்க நடத்தப்படுது அப்படின்னா சோ பியாங் கோன் சோ பியாங் கென்டாக் கென்டாக் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல பியாங் கென்டாக் அப்படின்றதுல நடத்தப்படுது அதுபடி பாத்தீங்கன்னா யாரு ரெண்டு பேர் அப்படின்னா from Rambinji and Mandrip அப்படின்ற ரெண்டு பேரும் தான் இதை வந்து இது பண்றாங்க பிராம்ஜி and Mandrip அப்படின்ற ரெண்டு பேரும் தான் இதை பா வின் பண்றாங்கம்மா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப மந்திரி போர் அப்படின்றவங்க இருக்கிறாங்களா மந்திரி அப்படின்றவங்க சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி எட்டு கேஜி கேட்டகரியில வந்து வின் பண்ணிருக்கிறாங்க பர்மித் அப்படின்றவங்க வந்து எண்பத்தி எட்டு கேஜி கேட்டகரியில வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கிறாங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இவங்களுடைய அந்த இது கேப்பாங்கம்மா மந்திரி கே மந்திரிப் சிங்கும் சோ பார்பி சிங்கும் ரெண்டு பேரும் வின் பண்ணிருக்கிறாங்க சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்திரிப் சிங் வந்து நாப்பத்தி எட்டு கேஜி கேட்டகரி அதுவே பார்பி சிங் வந்து எண்பத்தி எட்டு கேஜி கேட்டகரியில வந்து வின் பண்ணிருக்கிறாங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ டன்னா வெரி குட்மா வெரி குட்மா ஓகே சோ அடுத்த கேள்வி மூவ் பண்ணலாம் செல்வி மூட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே அடுத்து பத்தாவது கேள்வி வென் வாஸ் த வேர்ல்டு டே டு காம்பேக்ட் த Desertification and that and the draft observed. உலகளாவிய அதாவது பாலைவனமாதல் மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான தினம் எப்பொழுது அனுசரிக்கப்படுது லேண்ட வந்து செக்யூர் பண்ணணும் உலகத்துல வந்து அந்த நிலத்தை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த தினம் வந்து அனுசரிக்கப்படுது அதுபடி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பதினேழாம் தேதியை தான் என்ன செலிப்ரேட் பண்றாங்களா இந்த வறட்சிக்கு எதிரான தினமாக செலிப்ரேட் பண்றாங்க வெரி குட்மா வறட்சிக்கு எதிரான தினம் எப்பொழுது செலிப்ரேட் பண்ண போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஏழாம் சரி ஜூன் பதினேழாம் தேதி தான் செலிப்ரேட் பண்றாங்க சரியா இந்த வருஷம் இதோடைய தீம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தீம் சோ இதோடைய தீம் என்ன அப்படின்னா ரீஸ்டோரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரீஸ்டோரேஷன் ரீஸ்டோரேஷன் and restoration and recovery seriya adha tadukono idu easy ana idana idoda team varachiye restore pananum adha vandu recover pananum nalla nilangala recover panna varachiye vandu taduthiralam abindranga so endha aandu irundhu indha team vandu kondu varapadudhu appana i mean idha celebrate pandranga appana 2020 sirai 2002 la irundhu dhaan indha dinam varudandram anusarikkapattu varigirathu okay va note panni vechukonga romba romba mukkiyamanadhu okay va so adutha kelvi move pannalama appa Very good, very good, ma. Very good, ma. So, add the KLB. Who has been appointed as the head of the public policy in the tutor? Tutor or the public policy ki yar vanda appoint pani ligrangga. Ada avde makkal ko vandi yedra ana karuthu ko vandi payara the. Ipa tutor vandi bayangarama or news vandi chhe. Ada chhe abhi na ma makkal ko yedra ana karuthu. Ada the samuga niidiya vandi 
குலைக்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து வந்து வந்துச்சுன்னா உடனடியா அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தை வந்து போட்டாங்கல்ல அதுக்காக இவரை தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஹீ இஸ் ஆல்சோ இந்தியன் யார் அப்படின்னா சிம்ரன் குப்தா அப்படின்றவரை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா ஸோ என்னன்னு ஆச்சுங்க பப்ளிக் பாலிசி எல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா குத்தம் நடக்கிற மாதிரி பாத்துக்க கூடாது குத்தம் நடக்காம பாத்துக்கணும் அப்படின்னு யா வச்சுக்கோங்க இதுதான் இதோடைய குழு பப்ளிக்ல எந்த குத்தமும் ட்விட்டர்ல நடக்க கூடாது அப்படின்றத வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் சிம்ரன் குப்தா அப்படின்றவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க இங்க இருக்கிறாருல்ல பாக் அகர்வால் பாரக் அகர்வால் பாரக் அகர்வால் தான் ட்விட்டரோட இந்தியாவுடைய சிஇஓ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாரக் அகர்வால் தான் ட்விட்டரோட இந்தியாவினுடைய சிஇஓ அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஈஸ் அ பாரக் அகர்வால் அப்படின்றவரு ஓகே சோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்விட்டர்ல எந்த இதுவுமே நடக்க கூடாது அப்படின்ற நியாச்சுங்க ஓகே குத்தம் நடக்காம நீங்க தான் பாத்துக்கணும் அதுக்காக தான் சும்ரன் குப்தா அப்படின்றவரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஓகே சிம் ஓகே ஓகே ஓகேமா ஓகேமா ஓகே சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் சோ அடுத்த கேள்வி மூவ் பண்ணலாமா சல்வி மூடுதல் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே சோ அடுத்த கேள்வி பனிரெண்டாவது கேள்வி நியூலி ஓபன் பாரஸ்ட் அட் த பிரசிடென்சியல் பிளேஸ் ஓகே சோ குடியரசு மாளிகையில் புதியதாக திறக்கப்பட்ட வண்ணம் சோ எந்த கலர் வந்து எந்த இது ஓபன் பண்ணிருக்கிறாங்க வனம் எந்த வனம் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னு கேக்குறாங்க சோ எந்த வனம் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹெல்த் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றத தான் ஓபன் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆரோக்கிய வனம் அப்படின்றத குடியரசு மாளிகையில புதியதாக ஓபன் செஞ்சிருக்கிறாங்க ஓகேவா தமிழ்லயும் இருக்குமா குடியரசு மாளிகையில என்ன ஓபன் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆரோக்கிய வனம் அப்படின்றத வந்து ரீசெண்டா ஓபன் செஞ்சு வச்சாங்க ஓகே டைரக்ட் கொஸ்டின் Okay, add the KLB. Who is the author of the book, The Future of Freedom? Future of Freedom, who is the author of the book? Future of Freedom. We are all free of freedom. We are all free of freedom. We are 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 free of freedom. So, we are free of freedom. 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 இந்த ரஃப்ரிட் ஜெனிரா அப்படின்றவர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு சரியா ரஃப்ரிட் ஜெஹீரா அப்படின்றவர் எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ தமிழ்ல கட்டுறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரஃபிக் ஜெஹீரியா அப்படின்றவர் தான் இந்த புக்கை வந்து எழுதியிருக்கிறாருமா நோட் பண்ணிக்க வச்சுக்கோங்க ரஃபிக் ஜெஹீரியா அப்படின்றவரு ஓகேவா டன் 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 வெரி குட் மா வெரி குட் ஸோ அடுத்த கேள்வி பதினாலாவது கேள்வி ஹவு மெனி பீப்புள் வில் ரிசீவ் த பிரசிடென்சியல் கலர் Reforms in the medal. So, presidential color is the same. How many people are in the same way? Who is the same way? Presidential color is the same way. Who is the same way? How many people are in the same way? How many people are in the same way? We are in the same way. That's why we are in the same way. What do we do? We are in the same way. 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 சேவைக்கான விருது எப்ப கிடைக்கும் நம்ம அஞ்சாம இருந்தாதான் கிடைக்கும் அதனால அஞ்சு அப்படின்ற இந்தியாவினுடைய யூபிஐ தளத்தை யூனிஃபைடு பேமெண்ட் பேமெண்ட் இன்டர்பேஸ் அப்படின்றத முதல் முதலாக ஏற்றுக்கொண்ட நாடு எது சரியா சோ இந்த யூபிஐ அப்படின்றது இந்தியாவில முத முதல எப்ப கொண்டு வரப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல தான் கொண்டு வரப்பட்டது இது அண்டர் எதுக்கு கீழே வருது நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கீழே தான் வருது வெரி குட் சோ நேபாள் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே நேபாள் நேபாள் தான் இதோட ஆன்சர் ஓகேவா சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உம் அதாவது யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய இடைய எம்டி நியூ எம்டி யாரு இத ஆர்பிஐ ஒரு நிறுவனம் வந்திருக்கிறாங்களா ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா எந்த ஆக்டுக்கு கீழே எந்த ஆக்டுக்கு கீழே அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்க சோ பேங்கினுடைய எம்டி அண்ட் சிஓ எந்த ஆக்டுக்கு கீழே அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இதுதான் உங்களுக்கான இன்னைக்குரிய ஹோம் ஒர்க் சரியா சோ இன்னைக்கு ஹோம் ஒர்க் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ நோட் பண்ணி எனக்கு வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் வந்து சொல்லுங்க சோ டாடா பை பை நம்மளுடைய ஆக்டிவிசேஷன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சோ எல்லாருமே நம்மளுடைய ஆக்டிவிசேஷனுக்கு வந்து அப்படியே போய் வெயிட்டிங்களை போடுங்க தரமான சிறப்பான ஷார்ட் கட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து படிக்கலாம் ஓகேவா டாடா பை பை சோ எல்லாருக்குமே பை பை இதோடைய நம்மளுடைய ஆப்டி ஆப்டி கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஓகேவா தேங்க்யூமா தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே ஒரு ஒரு டூ நிமிட்ஸ் ஆர் ஃபைவ் நிமிட்ஸ் ஆகும் அதுக்குள்ளேயே நம்மளுடைய செஷன் ஓப்பன் ஆயிரும் எல்லாருமே கொஞ்